是纸又硬，笔又软，繁体字笔画又多，你们这儿的人可真麻烦。嗯，小姐，按照咱这个速度，估计都吃不上晚饭了。嗯，纯音啊，我太难我，我，哎，哎，嗯，你帮我找几根大羽毛来，啊，大羽毛，大羽毛，有了，给，这么快。就顺手了吗？行了，开干。嗯，母亲，这这是谁抄的？那个杜若飞，他这字儿还挺像鬼画符哈、啊。你有把女界的原文给他吗？我给了呀，我今日辰时就去了。哦，那个时候他还没起床呢。我跟他说，母亲教导我们要早睡早起，服侍夫君。他满不在乎的样子，还说什么不敢睁眼。那是他不想看到我吧？消消气，消消气。哎呦，你去跟他说，重新抄写。他要是再写这些我看不懂的字，我绝不饶他。好，嗯，可算是抄完了，累死我了。小姐辛苦了，嗯嗯嗯嗯，师傅，嗯嗯，二嫂啊，你这又按摩又捶腿的，还挺高兴啊。那可不高兴嘛。哎，别停啊，继续。母亲说了，让你再抄十遍女戒，明早交。不是，哇，快！你说的也对，可不就是外人吗？你甭管我啥人，我为啥重抄啊？反正我话已带到。啊，对了，母亲还说了，要是你再写错字儿，那就再重新抄。我走了。这这，你有没有文化？那不是错别字，那是简体字。哎呀！哎呀，这样我怎么办？小姐，我再去给你弄只鸡。啊，你回来。算了，我还是自己抄吧，就当练字儿了。你也别陪我。哦。要不是大英那个木头，鬼愿意抄这玩意儿。哎，越想越生气，越想越生气。我说我为什么做个梦都那么辛苦啊？生化考试都没复习，超女剑已经是熟练功了。寻常好这个大笨蛋，什么时候才能跟我表白啊？哎，二爷。你回来了，长乐回来了吗？长乐小姐她还没回来。长乐这丫头真是越来越不像话了。嗯。二奶奶呢？二奶奶在抄书。抄书？嗯。忙你的吧。我不忙。这是抄的什么呀？啊，女妾。看来母亲还没有放过她。抄后，抄不完，我抄不完。嗯，说我爱你。他
为何那样执着于让我表白？是他隐藏的太深，还是我错怪了他？救命了！你醒了。早啊，长浩。完了，我女鸡还没抄完。说不清楚，你先收拾，我出去应付。哦，我找你算账来了，你给我出来，杜小飞，出来，都。寻常乐，你一大早嚷嚷什么？你额头怎么了？都怪那个杜若飞。那天晚上，他骗我说叶夏沉在巷子里，我就在那守了三。你说叶夏沉，我跟你说过多少次，不要再去找他。哎呀，哥，你看我都这样了，你先听我说完嘛。哎呀，完了完了完了，这长乐肯定因为没有等到叶夏沉来找我兴师问罪了。昨天晚上我还被一条大黄狗追，我只能去爬树，不然我就被狗咬了。你看我这伤。哎呦喂！我还正说呢，是谁这么银铃般的声音？原来是我美丽、善良、可爱的小姑子呀！吃人特性怎么这么像江兰亭啊？何飞，你为什么要骗长乐？嗯，我没骗他，不是那天我是真的看到有一个，嗖的一下就冲过去，就那个黑影，嗖的。那是叶下沉吗？那是条狗。寻常乐，你说你一个姑娘家家的，一口一个叶下沉，嗯，你能不能有点大家闺秀的样子？我就叫叫他名字，怎么了？我还没说非他不嫁呢。胡闹！你嫁谁都不可能嫁他。为什么？全城的姑娘都想嫁他，凭什么我就不可以、啊？我这就找人给你说媒去。啊，那我就不活了。长大了我就管不了你了吗？你别管我呀！啊，不不不不不，哎，你们两兄妹别呀！哎，你听我说，他现在这个年纪的女孩，这……哎，不不不，我知道，他这个年纪的女孩真的是叛逆期，你得顺毛驴。嗯，怎么说？就是你要先安抚好他，再去跟他嘀嘀咕咕说啥呢？长乐。啊，不是，我是跟你哥说，他这样做不对，啊，嗯，长乐，其实吧，我特别支持你喜欢叶下沉。不，啊，咋了？有问题吗？你来，长乐，我跟你讲，我我的意思是。我跟你哥说了好多次了，妹妹已经长大了，她喜欢谁是她自己的事儿。这倒是，嗯，我不仅能感受你的感受，我还可以帮你追到叶下沉。真的吗，嫂子？嗯
竟无双。怎么都怪怪的？尝了，来，嗯，尝，喝茶。乐儿，嗯，我跟你说心里话，其实我也特别特别仰慕夜沙尘，真的，嗯，那种心情吧，就是我分分钟都想见到他，每分每秒都想知道他过得好不好，每时每刻都在为他祈祷，就连他的一根头发丝儿，我都视如珍宝。我就说嘛，夜沙尘他这么好，怎么会有人不喜欢？嗯嗯。所以这个夜下城吧，是咱俩共同的偶像。哦，偶偶偶像，是是是那个泥做的神像吗？这个这个这个偶像偶像偶偶像嘛，就是，哦，我想成为像他一样的人。你比如劫富济贫的大侠，拯救世界的超人，对。叶下尘他就是一个劫富济贫的大英雄，嗯，所以嘛，你二哥现在理解不了，没关系，你给他点时间，是英雄总会发光的，对吧？对，哎，咱们俩现在都已经是好姐妹了，嗯，那是不是就要有事情互相扶持，一起前进，一起进步啊？对，我给城中女眷发东西。就是为了让大家知道叶下沉的世界，就是想要找到志同道合的朋友。嗯，真没想到，这全家上下最能理解我的人，居然是你。对不起啊，今天上午我还骂骂咧咧的来凶你，我错了，嫂子。嘘，你叫我若飞。飞，哎，那从今天开始，我们就是最好的好姐妹了。哎，叶老师，虽然是好姐妹啊，但是有些规矩还是要立的啊。这第一呢，就是咱们不能成为叶下城的负担，我们不能影响到叶下城，不能成为他的累赘，更不能影响到别人。对，不能影响到别人。这第二条，就是不能送礼，啊，不能理解对吧？嗯，你想，你喜欢叫送礼，这很有可能成为别人抹杀他的一种工具，这样就不好了，你明白了吗？啊，啊啊，懂懂懂，有觉悟，我宣布，从今天开始，你就是叶下城的后援会会长，后援会会长，嗯。啊，嗯，准备好了吗？准备好了。Follow me， 哈，哈，追随偶像的事业，追随偶像的事业，必须拥有好的身体，必须拥有好的身体，加强锻炼，加强锻炼，才能追随偶像的事业，才能追随偶像的事业。吹，吹，站好，站好，举起来。哦。哎，小姐，你干嘛呀？小姐，你踢伤了。腿又会心疼的，哎，伤不了，举起来。我，我的，我，哎呀，我忘了我穿的是裙子呀、啊，不是，这怎么踢啊？他怎么了？你，哎，我也不知道。这，哎，朝廷又下令密布夜下城，他就是这个样子。每过一段时间呢，就会派出一个小喽啰来装腔作势，哪次抓着？对吧？这次派出来的应该不是小喽啰，消息封锁的很严。若不是你得到内部消息，我也不知道这是。你看你这话说的，我是谁？小王爷呀！啊！<笑>
呃，不用了，不用了，不用了，不用了，不用了。哎，大家都是姐妹，不用客气什么呀？别呀，这样就没意思，这样真好没有意思。别动。就是嘛，客气什么？哎呀，你们凑近看看，这材料很好的，而且超级方便。你看我啊，好，嗯，好，好，嗯。<笑>你觉得朝廷的文武百官对腋下臣是喜欢呢，还是忌惮？自然是清官喜欢，贪官忌惮。有道理。那你说这个腋下臣？走，去屋里边。走，隔墙有耳。走走走。嘿，成了，我牛不牛？哇